ব্রাশিং আচ্ছা প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে যে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এর শুরুর দিকে যে পোরশন গুলো আছে কি যেন আছে প্রথম একটা আছে নিউক্লিয়ার মডেলস रिपीट करा खाली निर मडल मान दो मडल प्रथम लिकुईड ड्रप मडल बैंडिंग एनार्जी कार्व और इट कूड नट एक्सप्लेन मैजिक नम्बर स्ट्रंग इंटरक्शन मडल क्योंकि लिकुईड ड्रपर मध्य इंटरक्शन थे मडलक्शन मडल मैजिक नम्बर मान मडल लाइक एन एटम सो बेसिकली इट वज मान शेल मडल इंडिपेन्डेंट पार्टिकल मडल पार्टिकल पार्टिकल मिउचुअल इंटरक्शन छा जो मन कर देखिस एक एवारेज पोटेंशियल वेल छो जेटा के मीन फिल्ड एप्रोच बला हम एवारेज पोटेंशियल वेल डिउ टू अल अदार निलियंस ठीक है पढ़े दूटे मोस्ट पपुलर मडल अफ निलियस क्या छाओ मैंने 
এখনো এক্স্যাক্ট গল্পটা জানা যায়নি ফলে ডিফারেন্ট ফেনোমেনার জন্য ডিফারেন্ট মডেল সাজেস্ট করা হয় বা ইউজ করা হয় তো নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে যেমন এলডিএম এসএম এই দুটো দিয়ে অনেক কিছু এক্সপ্লেন করা যায় কিন্তু আবার দু চারটা জিনিস করা যায় না সেরকম সেরকম ভালোভাবে করা যায় না তাদের জন্য আরও অন্যান্য মডেল খুচরো মডেল আর কি সেই রকমই একটা হচ্ছে ফার্মি মডেল ফার্মি মডেল ইজ অলসো ফার্মি মডেলের সঙ্গে সেল মডেলের অনেক মিল আছে ইনফ্যাক্ট স্ট্রং ইন্টারাকশন মডেল শুধু একটাই আছে ঠিক আছে লিকুইড ড্রপ মডেলটা একটু অন্য ধরনের অ্যাপ্রোচ বাকিগুলো ওই মোরালে সেই ধরনেরই তো দিস ইজ অলসো অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টিকেল মডেল এবং এটার মেরিট হচ্ছে ইট ক্যান এক্সপ্লেন কোয়ালিটেটিভলি মানে কোয়ান্টিটেটিভ কিছু ব্যাপার নেই হুম মানে কিছুটা ম্যাচ করেছে কিন্তু সবটা করে না কিন্তু রাফলি মানে কোয়ালিটেটিভলি ইট ক্যান এক্সপ্লেন হেভি নিউক্লিয়াই অর্থাৎ ইউরেনিয়াম এদের কিছু স্পেসিফিক বিহেভিয়ার ফার্মি মডেল দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায় তবে অ্যাকিউরেট নিউ মেডিক্যাল রেজাল্ট পাওয়া যায় না তো ফার্মি মডেল হচ্ছে বেসড অন ফার্মি ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যদিও ফার্মি মডেল ইস বেসিক্যালি আট ইস বেসিক্যালি আ স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল যেটা বেসড অন ফার্মি ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স মানে এখানে ফার্মি ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্সটাই ব্যবহৃত হয়েছে এবং নিউট্রন প্রোটন দে আর অল ফার্মিয়ন্স এইবার কথাটা হচ্ছে যে ফার্মি ও আচ্ছা ফার্মি মডেল একটু ইনকমপ্লিট বলা হয়েছে ফার্মি মডেল নয় কথাটা হচ্ছে ফার্মি গ্যাস মডেল মানে গ্যাস কথাটা ইম্পর্টেন্ট আর কি কেননা এখানে এই যে কথাটা বলেছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টিকেল মডেল ঠিক আছে তো বেসিক্যালি ফার্মি মডেল মানে হচ্ছে মানে ফার্মি গ্যাস মডেল মানে হচ্ছে ইট ইজ আ স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল যেখানে নিউক্লিয়াসটাকে কি ভাবা হয় ইট ইজ আ ডিজেনারেট ডিজেনারেট গ্যাস অফ নিউট্রন্স অ্যান্ড প্রোটনস ঠিক এবার এটা কিসের সঙ্গে সিমিলার ফ্রি ইলেকট্রন এই হ্যাঁ ফ্রি ইলেকট্রন গ্যাস ইন মেটালস ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে সেল মডেলের সঙ্গে বেশ কিছুটা ডিফারেন্স আছে সেল মডেলে একটা কমন পোটেন্সিয়াল ওয়েলের মধ্যে পার্টিকেলগুলো মুভ করছিল মানে 
potential well due to all other nucleons. One acta particular nucleon, single particle model, she baki shop nucleon at jono acta potential well imagine kore tarmote amrataki move korachilam. Tarpor Schrodinger's equation solve kore amra different energy levels pila. Ekane ek to alada. Ekane guiding feature tahoche Fermi Dirac statistics. Fermi Dirac statistics apply kochi. কার উপর अप्लाई করছি মেটালে যেমন ফ্রি ইলেকট্রন গ্যাস থাকে সেই রকম নিউক্লিয়াসে ফ্রি নিউট্রন প্রোটনের একটা কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার ডিজেনারেট গ্যাস আছে এই ওয়ার্ডটা ইম্পর্টেন্ট ডিজেনারেট ব্যাপারটা অনেক রকম মানে আছে তবে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ডিজেনারেসি বলতে আমরা যেটা বুঝি যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ডিজেনারেসি বলতে বুঝি सेम Eigenvalue describing different eigenstates, more than one. Ultota na kintu, it on a ke abar confused hai. More than one eigenstates kintu akta hai eigen hello, it is a quantum mechanical degeneracy. गैस ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बा मने मने गैस ऑफ आर की पार्टिकल्स शीतल क्षेत्र किंतु डिजेनरेसी कॉन्सेप्ट एक तो आला दा डिजेनरेट ऑफ डिजेनरेट गैस ये कथा टार डेफिनेशन होते हैं हाईली डेंस स्टेट ऑफ फार्मियोंस बोसोनेर को कौनो डिजेनरेट गैस है ना so highly dense state of fermions so that Pauli exclusion principle jehetu fermion Pauli exclusion principle creates certain pressure ठीक आजे pressure माने एक्टा माने चा पार के कोना आटा particular direction ने तो एक हाने द्याखा जाथ छे जे Pauli exclusion principle एक्टा pressure create कोते पार छे highly dense state of fermions एटा देखे तोरा निश्चे ही बुस्ते बाथ छीश माने जारा एक टू ये सब सुपर नोवा ये सब नहीं पढ़ाचना कोडिश बाइजर एक टू ये गुलो खूबी भालो आचे तो तारार मृत्यु ठीक आचे जे कोनो स्टारे अमला जाने जे दुटो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस थके एक टा होते एक टा होते न्यूक्लियर फ्यूशन आरेक्टा होच्छे gravitational collapse competitive process टा ठीक बोलते चाच्छे ना मने बोलते चाच्छे दूटो घटना थागे आक्टा होच्छे nuclear fusion जेटा star गुलो के चालू डाखे basically <coughs> source of their energy কিন্তু ফিউশন হতে হতে যখন ফিউশন কমপ্লিট হয়ে যাবে মানে সব ফুয়েল ফুরিয়ে গেল যাদের ফিউশন হচ্ছিল হাইড্রোজেনের ফিউশন হয় হিলিয়াম হচ্ছে তো তারপর যখন হাইড্রোজেন গুলো শেষ হয়ে যাবে তখন তো ফিউশন শেষ তারপর কি হবে তো একটা হবে গ্র্যাভিটেশনাল কলাপস অর্থাৎ প্রচুর ম্যাটেরিয়াল ওখানে ওর মধ্যে ঢুকে গেছে মানে হাইড্রোজেন হিলিয়াম হিলিয়াম হয়তো বসে থাকবে না তারপর গ্র্যাজুয়ালি সব অনেক কিছুতেই ওরা কনভার্ট হবে হতে হতে ফাইনালি लेडे कॉन्वर्ट हुए जावे, 
তো এরকম হতে হতে যাক লেট হবে বা আরো এন্ড স্টেটটা একটু আলাদাও হতে পারে কোন স্টারের ক্ষেত্রে তো ফাইনালি এরকম বিভিন্ন মেটেরিয়ালে ওরা কনভার্ট হতে থাকে কন্টিনিউসলি লেট হয় মোস্ট প্রবলি আয়রন কোরও হয় তো এবার তো এই যে মেটেরিয়াল গুলো হচ্ছে তার একটা গ্র্যাভিটেশনাল পুল থাকবে তো এখন যতক্ষণ নিউক্লিয়ার ফিউশন ছিল ততক্ষণ তো কোনো সমস্যা ছিল না এনার্জি সোর্স ছিল কিন্তু যখন এনার্জি সোর্স আর নেই তখন গ্র্যাভিটেশনাল পুলটা খুবই বেশি তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে অত বেশি গ্র্যাভিটেশনাল পুলের ফলে কি মানে ঝুপ করে কি ওটা ব্যাপারটা চুপসে যাবে গ্র্যাভিটেশনাল কলাপসটা তো ওটাকে ছোট করার চেষ্টা করে ইটস ট্রাইস টু কম্প্রেস দ্য স্টার কিন্তু এর উল্টো দিকে যেহেতু ইন অল মানে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল বডি উই হ্যাভ সবার মধ্যে এটা থাকে উই হ্যাভ ডিজেনারেট গ্যাস দ্যাট ইজ উই হ্যাভ হাইলি ডেন্স মানে যেহেতু গ্র্যাভিটেশনাল পুল হচ্ছে তার ফলে ওরা মানে সবাই খুব কাছাকাছি চলে আসে এর ফলে হাইলি ডেন্স স্টেট অফ ফার্মিয়ন্স এবার ফার্মিয়ন্সের ক্ষেত্রে কি ব্যাপার পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল তাহলে সেম এনার্জি স্টেটে একটার বেশি ফার্মিয়ন থাকতে পারে না তো গ্র্যাভিটেশনাল পুলকে পুলকে মানে কাউন্টার ব্যালেন্স করে গ্র্যাভিটেশনাল পুল তো ওটাকে কলাপস করার চেষ্টা করবে আর পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল একে কলাপস না করার চেষ্টা করে তো পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল অ্যাকচুয়ালি একটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন আমি কোথায় শুনেছিলাম বা আমাকে কোনো ইন্টারভিউতে বোধ হয় জিজ্ঞেস করেছিল যে মানে আমরা তো আমাদের চারপাশে যে এত এত মেটেরিয়াল দেখি নানান রকম তো এরা সবাই ইয়ে হয়ে যাচ্ছে না কেন মানে আরো ছোট হয়ে যাচ্ছে না কেন গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স যখন এক্সিস্টই করে তখন এরা ও গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স এক্সিস্ট করে প্লাস হচ্ছে যে অ্যাটমের মধ্যে নিউক্লিয়াসে পজিটিভ চার্জ আছে আর বাকি ইলেকট্রনগুলো সব নেগেটিভ চার্জ তাই সবাই সবাইকে অ্যাট্রাক্ট করে একটা পয়েন্টে কলাপস করে যাচ্ছে না কেন তো একটা প্রথম ইন্টুইশন হচ্ছে অবশ্যই কুলাম রিপালশন দুটো ইলেকট্রন একে অন্যকে রিপেল করবে কিন্তু আর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিজন হচ্ছে পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল এবং আমরা যদি একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটা মডেলিং করলে দেখানো যায় যে কুলাম মানে পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালটা যদি না থাকতো তাহলে শুধু কুলাম রিপালশন দিয়ে ম্যাটারকে স্টেডি রাখা যেত না মানে এই যে সমস্ত মেটেরিয়াল আমাদের চারপাশে এটা যে কলাপস করে যাচ্ছে না পৃথিবীটা যে আদৌ এক্সিস্ট করছে বা আমরা যে আদৌ এক্সিস্ট করছি সেটা কিন্তু পুরোটাই বিকজ অফ মানে মেনলি বিকজ অফ ডিজেনারেসি প্রেশার মানে কুলম্ব ঠেকিয়ে রাখতো কিন্তু এতটাও নয় যে এই সমস্ত মেটেরিয়ালকে আমরা যেই চেহারায় দেখতে পাচ্ছি সেই চেহারায় দেখতে পেতাম তো ইফ ইট হ্যাড বিন আ বোজনিক ওয়ার্ল্ড সব যদি বোজন হতো তাহলে পৃথিবীর চেহারাটা পুরোটাই অন্যরকম হতো প্রাণের সৃষ্টি হতো কিনা সেটা একটা সন্দেহের বিষয় তো ডিজেনারেসি প্রেশার আর গ্র্যাভিটেশনাল কলাপস এটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল কলাপস ভেতরের দিকে কলাপস করতে সাহায্য করে আর ডিজেনারেসি প্রেশার বাইরের দিকে ব্যাপারটাকে ধরে রাখতে সাহায্য করে তো এদেরই বিভিন্ন রকম কম্পিটিশনের ফলে ওই তারাদের বিভিন্ন রকম এন্ড স্টেট হয় নিউট্রন স্টার হতে পারে হোয়াইট ডোয়ার্ফ হতে পারে ব্ল্যাক হোল হতে পারে সেটা তো অনেক মাস লিমিট ক্যালকুলেশন এসব আছে তো ডিজেনারেট গ্যাসের কনসেপ্টটা বেশ ইম্পর্টেন্ট এবং নিউক্লিয়াস তো একটা খুবই ছোট একটা ভলিউম তাহলে নিউক্লিয়াসের ভেতরে যে ফার্মিয়নের যে গ্যাস আমি বলছি সেটা ডেফিনেটলি একটা ডিজেনারেট গ্যাস যেখানে পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল আছে এবং ডিজেনারেসি প্রেশার কাজ করছে তো দিস ইজ বেসিক্যালি ফার্মি গ্যাস মডেল তাহলে নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে ফার্মি গ্যাস অফ নিউট্রনস অ্যান্ড প্রোটনস নিউক্লিয়ার রেডিয়াস ইট ইজ প্রপোর্শনাল টু কিউব রুট অফ মাস নাম্বার তো নিউক্লিয়াসের ভলিউম এমনি মানে ক্যালকুলেশন গুলো খুবই প্রিমিটিভ এবং সিম্পল ফোর থার্ড পাই আর কিউব অর্থাৎ 
আচ্ছা এবার এটা যেহেতু ফার্মিয়ন তাহলে এবার আমি যদি অ্যাবসলিউট জিরোতে যাই ইফ আই এম অ্যাট জিরো কেলভিন তাহলে নিউট্রন এবং প্রোটন সবাই নিজের নিজের মানে নিউট্রনের এনার্জি লেভেল আলাদা এটা তো মনে রাখতে হবে এনার্জি লেভেলস ফর নিউট্রন অ্যান্ড প্রোটন এটা হচ্ছে সেপারেট সেট তো তারপরে একটা ফাইনালি টপ মোস্ট স্টেট থাকবে তাহলে একটা তো যেটা টপ মোস্ট স্টেট সেটা হচ্ছে ফার্মি লেভেল ফার্মি স্ট্যাটিস্টিক্স ফলো করছে মানে ফার্মি লেভেলও একটা থাকবে ঠিক আছে তো এবার নিউট্রনের ফার্মি এনার্জি লেভেল আর প্রোটনের ফার্মি এনার্জি প্রোটনের ফার্মি এনার্জি লেভেল এই দুটো আলাদা হবে এক হওয়ার কোনো কারণ নেই কিন্তু তারপর এদের মধ্যে একটা এনার্জি এক্সচেঞ্জ হয়ে যেটা হবে ফাইনালি সেটা হচ্ছে একটা ইকুইলিব্রিয়াম লেভেল হবে যদি এন ইকুয়াল টু পি হয় তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই এই দিকটা এনার জন্য এই দিকটা পি এর জন্য কিন্তু যদি এন ইকুয়াল টু পি না হয় তাহলে ধরা যাক এন গ্রেটার দেন পি সাধারণত একটু হেভি একটু হেভির দিকে গেলে নিউট্রনের ওটা বেশি হয় আচ্ছা এটাতেই দেখাই তো সেক্ষেত্রে ধরা যাক যে আর একটা লেভেল নিউট্রনের দিকে বেশি আছে তো এটা তো একটা কাইন্ড অফ এনার্জি ইম্ব্যালেন্স এবং একটা সিস্টেমে একটাই টপ মোস্ট এনার্জি লেভেল থাকে কেননা এরা নিজেদের মধ্যে এনার্জি এক্সচেঞ্জ করে একটা স্টেডি স্টেটে আসে তো হাইট কখনোই এটা মনে রাখতে হবে যে হাইট কখনোই ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে হাইট কখনোই ডিফারেন্ট হতে পারে না কারণ সেটা ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন নয় একটা হাই এনার্জিতে আছে একটা লো এনার্জিতে আছে তখন নিউট্রন আর প্রোটন নিজেদের মধ্যে এনার্জি এক্সচেঞ্জ করবে তো এনার্জি এক্সচেঞ্জ করে দিস ইজ আ নন ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন এইবার এরা নিজেদের মধ্যে এনার্জি এক্সচেঞ্জ করে ও এনার্জি এক্সচেঞ্জ করে যেটা হয় সেটা হচ্ছে হাইটটাকে সেম রেখে ডেথটা অ্যাডজাস্ট হয় এটা শুধু নিউট্রন টোটনের ক্ষেত্রেই নয় এটা সব ক্ষেত্রেই ইভেন পাউলি প্যারাম্যাগনেটিজম বলে যে ব্যাপারটা আছে ফ্রি মানে প্যারামেনেট ম্যাগনেটিজম যখন পড়িয়েছিলাম তখন বলেছিলাম যে ফ্রি ইলেকট্রনের একটা ম্যাগনেটিক কন্ট্রিবিউশন আছে যেটা আমি বাদ দিলাম আউট অফ স্কোপ বলে মানে সিলেবাসে নেই তাই এক দুই তিন চার এন পি হ্যাঁ তো পাউলি প্যারামেন্টিজম হচ্ছে মেটালের ফ্রি ইলেকট্রন গ্যাস যে তার দরুন যে ম্যাগনেটিক কন্ট্রিবিউশন তো সেখানেও কিন্তু ওইটাই হয় কারণ সেখানে কারণ হচ্ছে যে তুই যখন ইয়ে করবি ম্যাগনেটিক ফিল্ড যখন অ্যাপ্লাই করবি মানে ইলেকট্রনের কথা বলছি পাউলি প্যারাম্যাগনেটিজম তো যারা স্পিন আপ এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশন তাহলে যারা স্পিন আপ তাদের এনার্জি তো মাইনাস মিউ বিবি আর স্পিন ডাউন যারা তাদের এনার্জি হচ্ছে প্লাস মিউ বিবি 
তার মানে এনার্জি লেভেলের একটা ডিফারেন্স এখানে আছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে হাইটেরও একটা ডিফারেন্স হবে তো এফেক্টিভলি ব্যাপারটা এরকম হয় আর কি একটা হয়তো এই অবধি ফিল আপ আছে জিরো কেলভিনে আর একটা হয়তো এই অবধি ফিল আপ আছে কিন্তু এটা তো অনইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন অ্যান্টি প্যারালালটার ক্ষেত্রে বেড়ে থাকছে তার মানে এটা স্পিন ডাউনের জন্য এটা স্পিন আপের জন্য তো সেক্ষেত্রে তারপরে ওরা নিজেদের মধ্যে এক্সচেঞ্জ টেক্সচেঞ্জ করে তারপরে একটা ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে আসে যেখানে হাইটটা সেম হয় তখন মানে ইউনিফর্ম একটা ফার্মি এনার্জি লেভেল কিন্তু ডেপথটা অ্যাডজাস্ট হয় অর্থাৎ ইট লুকস লাইক দিস এবং এইটা মাথায় হচ্ছে ইউনিফর্ম ফার্মি এনার্জি লেভেল ফর দ্য এন্টায়ার সিস্টেম ওকে তো যাই হোক মানে মোট কথা এটা ইউনিভার্সাল ফেনোমেন এখানেও সেই ব্যাপারটাই হবে নিউট্রন মানে এদের ডেপটা অ্যাডজাস্ট হবে আর হাইটটা সবার জন্য সেম থাকবে অর্থাৎ দেয়ার উইল বি ইউনিফর্ম ফার্ম এনার্জি লেভেল ফর দ্য এন্টায়ার সিস্টেম এবার ক্যালকুলেশন করার সময় তো প্রোটন আর নিউট্রনের জন্য আমাকে আলাদাভাবেই করতে হবে ক্যালকুলেশন তো ফার্মি এনার্জি is related to other parameters of the system by this kf eta hocche fermi momentum fermi energy te thaka kono ekta nucleon er neutron ba proton fermi momentum r m hocche নিউক্লিয়নের মাস সিক্স এম এ আমরা যখন ফার্মেডিরা স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ব তখন একটা রেজাল্ট তখন প্রুভ করব সেটা হলো কে এফ কিউব ইজ ইকুয়াল টু जेनारेल रेजल्ट जेको प्रकार फार्मियन गैसर जो गैसर कन्सेंट्रेशन एन है नीचे थे तो फिलप होते होते जा তো রিলেশন বিটুইন ফার্মি মোমেন্টাম অ্যান্ড ফার্মি অন কনসেন্ট্রেশন ইজ কে এফ কিউ ইকুয়াল টু থ্রি পাই স্কোয়ার এন এটা ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে তখন অ্যাপ্লাই করবো আর কি আর আপাতত আমরা নিউক্লিয়নের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিস অ্যাপ্লাই করতে পারি যেহেতু এটা সবার জন্যই ভ্যালিড সো ই এফ ইজ ইকুয়াল টু এইচ কাট স্কোয়ার বাই টু এম এবং এন হচ্ছে নাম্বার অফ পার্টিকলস প্রোটন বা নিউট্রনস নাম্বার অফ নিউট্রনস অর প্রোটন ইন ভি Now, let us calculate nucleonic, uh, mean, neutron concentration and proton concentration. So, NP will be number of protons divided by volume said by four third by r not q a number of neutrons a minus z by v ए 
এবার একটা সিম্পল কেস ধরি এন ঠিক আছে নাম্বার অফ নিউট্রনস ইকুয়াল টু নাম্বার অফ প্রোটনস ইকুয়াল টু এ বাই টু সিমেট্রিক কেস ধরলাম তার মানে লাইট নিউক্লিয়ার এর জন্য এই রেজাল্টটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর আর নট এর ভ্যালু হচ্ছে নিউ মেডিক্যাল ক্যালকুলেশন করব একটা আর নট এর ভ্যালু তো বলেছিলাম অফ দি অর্ডার অফ দিস ওয়ান পয়েন্ট টু এফ এম তো সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি এন পি অ্যান্ড এন এন বোথ উইল বি ইকুয়াল and it will be equal to z equal to tale ki hobe a by 2 tale 3 by 2 by 4 pi r not q ebar amra jodi 1.2 fm eta boshiye di boshale pore paoa jabe 0.069 nucleons পার মিটার কিউ ওকে সুতরাং টোটাল নিউক্লিয়নিক ডেন্সিটি এটা তো এনপি এবং এন এন এ আলাদা ভাবে তাহলে টোটাল নিউক্লিয়নিক ডেন্সিটি জাস্ট এটার ডাবল সো জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এইট পার মিটার কিউ এবার এনটা যেহেতু পেয়ে গেছি সো নাও উই আর ইন আ পজিশন টু ক্যালকুলেট ইএফ এইচ কাট স্কোয়ার বাই টু এম থ্রি বাই টু পাই স্কোয়ার আচ্ছা এটা তো এনপি আর এন এন এনপি আর এন এন এর ভ্যালু বসাতে হবে এখানে কিন্তু পুরো এনটা বসে দিলে হবে না প্রোটনের আলাদা নিউট্রনের আলাদা তবে এই এই এখানে আমরা যেটা অ্যাজুম করলাম তার জন্য এটা তো জাস্ট একটা নিউমেরিক্যাল আইডিয়া দেওয়ার জন্য আর এখানে আমরা যেটা অ্যাজুম করেছি তার ফলে ইএফপি আর ইএফ এন দুটো একই হবে তো এনপির যে ভ্যালুটা পেয়েছি সেটা যদি এখানে ইউজ করি তাহলে 21 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট তো এই রেজাল্টটা মানে এই নিউমেরিক্যাল ক্যালকুলেশনের যে রেজাল্টটা সেটা মোটামুটি অ্যাকিউরেট ঠিক আছে খুব একটা প্রিসিশন নেই তবে হেভি নিউক্লিয়াই যখন ইয়ে হয় নিউক্লিয়ার ফিশন যখন হয় হেভি নিউক্লিয়াই তো স্টেবেল নয় তো হেভি নিউক্লিয়াসের যখন নিউক্লিয়ার ফিশন হয় তখন নিউক্লিয়ার ফিশনটাকে ডেসক্রাইব করার ক্ষেত্রে ফার্মিগ্যাস মডেলটা সব থেকে ভালো ডেসক্রাইব করতে পারে কম্পেয়ার টু আদার মডেলস মানে লিকুইড ড্রপ মডেল শেল মডেল দিয়ে তো খুব একটা হেল্প হয় না নিউক্লিয়ার ফিশনের ক্ষেত্রে বলছি নিউক্লিয়ার লিকুইড ড্রপ মডেল দিয়ে তাও অনেকটা হেল্প হয় কেননা লিকুইড ড্রপ যেভাবে স্প্লিট করে একটা ড্রপ থেকে দুটো ড্রপ হয় সেই মডেলটা দিয়ে নিউক্লিয়ার ফিশনকে মডেল করা হয় কিন্তু সেখানে ফার্মিয়নের কোনো প্রপার্টি আবার ওখানে ধরা নেই তো সেটা আবার একটা সমস্যা তো দেখা যায় যে ফার্মিগ্যাস মডেলটা সেই সেখানে অনেক বেটার আর কি এক্সপ্লেন করতে পারে নিউক্লিয়ার ফিশনের ব্যাপারটা ঠিক আছে so this was farmigas model farmigas model eto tai even next we will start nuclear reaction jekhan theke somosto bibhinno prokarer boma tomar utpatti